ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಲ್ಲ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚಕ್ಷಾವಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಗಂಗಾವತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಮಂದನಿಗೆ ಇಂದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತು ಎರಡು ಕೈಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮುಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀರ್ಘ ಹೊಸರೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಓಂ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾಂ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಋತ್ಯೋರ್ಮಾಂ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಹಾಕಿ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೃದಯದ ಬಳಿ ಪದೇಹದೊಳಗಿನ ಅವಯವಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಎರಡು ಕೈ ಥರ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಕೋಲಾಗಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಇಷ್ಟ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ದೃಢ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಆಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡು ಕೈಗಳು ನೇರ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಕೈ ಹಾಗೂ ಭುಜಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಕೈ ಭುಜಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಸ ಇರಬೇಕು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇಹದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಮವಯಸ್ಕರು ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿರಿಯರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಭುಜ ಕೈ ಕತ್ತಿ ನರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕಾಸಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಸರಳ ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತುಂಬಿ ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ಕೊಡಬೇಕು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ನಾನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಲಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎದೆ ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಸಮಸ್ತಿ ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತಿ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪುನರ್ಮ 
ಸಹ ಚಟ್ಟನ್ನು ಮೂರು ಪಾರಿಗಳಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಮಾರ್ಜಲಾಸನ ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ ಫೌಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಸನ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಈ ತರ ಎರಡು ಕೈ ಊರ್ಬೇಕು ಕೈ ಎರಡು ಸಮ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಣಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಜಲಾಸನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನಿನ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಉದ್ದು ಒಳಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಒಳಗಿದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಸಿನ ಹೊರಕ್ಕಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಕತ್ತು ಮೇಲೆಳಿಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಹೃದಯ ನರಗಳು ಸಹಿತ ನಾದಿ ಸಹಿತ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಕತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎದೆ ಕತ್ತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನು ಕೆಳತಾ ಕತ್ತು ಮೇಲೆ ಇಳಿಬೇಕು ಕೈ ಮನುಕಲ್ಲು ನೇರವಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನ ಭಾಗನ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಳ್ತಾ ಕತ್ತು ಮೇಲೆ ಇಳಿಬೇಕು ಮಾರ್ಜಲಾಸನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅತಿ ಸಮಸ್ತ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಧ್ಯೆ ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಇಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಶಲಭಾಸನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕೈ ಈ ತರ ಊರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆನ್ನೇರ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳಿಬೇಕಾಗಿ ಕೈ ಮುಂದೆ ಎಳಿಬೇಕು ಸಾಕನಿಸಿದಾಗ ಮುದ್ದೆ ಕೆಳಗೆ ಎಡಗೈ ಜಗ್ ಸಮನಾಗಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೈ ಭುಜ ಮುಂದೆ ಎಳಿಬೇಕು ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೆದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ ನಿಧಾನ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬಲಗೈ ಭುಜ ಸಮನಾಗಿದೆ ಬೆನ್ನು ಸಮನಾಗಿದೆ ಎಳಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಭುಜದವರೆಗೆ ಎಳಿತಾ ಇರಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡಗೈ ಭಾಗ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಭುಜ ಕೈನ ಒಂದು ಕೆಳಿತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಲಗೈ ನೇರಾದ ಎಡಗಾಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕಾಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿಬೇಕು ಬೆನ್ನು ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಈಗ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಹೀಗೆ ಕೈ ಭುಜಕ್ ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾಲು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲ್ಲಗೈ ಪೂಜೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎಡಗಾಲು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಧಾನ ವಾಪಸ್ ಕೆಲ ಭಾಸನ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಕತ್ತು ನೀರ ಇರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳಿಬೇಕು ಕೈ ಕಾಲನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಸರಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಶಿಲ್ಬಾಸನದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಮಲಗಿ ಶಿಲಬಾಸನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಡಗೈ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಲಗೈ ನೇರ ಇರ್ತದ ಬಲಗೈ ಹಾಗೂ ಎಡಗಾಲ ಎತ್ತಬೇಕು ಹೀಗೆ ಎದೆ ಭಾಗ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ನೇರ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಬೇಕು ಶಿಲಬಾಸನ ದೃಷ್ಟಿ ಕತ್ತು ನೇರ ನಾಲ್ಕೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ ನಿಧಾನ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಲಗೈ ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದ ಎಡಗೈ ಹಾಗೆ ಬಲಗಾಲು ನಿಧಾನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಡಗೈ ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಬಲಗೈ ಹಾಗೆ ಎಡಗಾಲು ಒಟ್ಟೆ ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಲಭಾಸನ ಹೀಗೆ ಈಗ ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಗೈ ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಎಡಗೈ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲು ನಿಧಾನ ಕೆಳಗೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಾಕ್ಟಿವೆ ಇದು ಆಸನದ ಮಧ್ಯೆ ಸರಳ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ ದಣಿವು ಆಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಲಭಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ವಿಚಾರಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಗ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುದಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಶ್ವಾಸಬಂಧಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸಲಭಾಸನದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಎರಡು ಕೈ ನೇರ ಕಾಲು ನೇರವಾಗಿವೆ ಎದು ಜೋಡಿಸಿದ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಕೈ ನೇರ ಇವೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಗ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಶಲಭಾಸನ ನಿಧಾನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇದು ಕೇನೆ ರೈಟ್ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟಿಂದ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಸನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡಿಬಹುದು ನಿಧಾನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಟ ಕಿವಿ
ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಭುಜಂಗಾಸನ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿಷ್ಟು ಭುಜಂಗಾಸನ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಧನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಎದೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿವೆ ದೇಹವಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿದೆ ಎದೆ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಬೆನ್ನಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚಲ್ತಾ ಇರ್ತದ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವು ಲಿಬ್ಬಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಧಾನ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಉಸಿರು ತುಂಬ ಎದೆ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಉಸಿರಿನ ಹೊರಕಾಗ್ತಾ ನಿಧಾನವ ಕೆಳಗೆ ಭುಜಂಗಾಸನ ಕೊನೊಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಸರಳ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ ಭುಜಂಗಾಸನದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲ ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಉರಿದಿವಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಉಸಿರು ತುಂಬ ನಡಿ ಈ ತರ ದೃಷ್ಟಿ ಆಕಾಶಿಸಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಉಸಿರಿನ ಹೊರಕಾಗ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಭುಜ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗ್ತವೆ ನಡಿ ನಡು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗ್ತದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಭುಜಂಗಾಸನ ಜಾನ್ ಅಪ್ ಈಶ್ವರ್ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಉಷ್ಣತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ ಕಾನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಹ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಉಷ್ಣತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇದರ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಪರಿಹಾರ ಚಾಲುವಾಗದೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಕುಡಿತವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್
ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಉಪಯೋಗವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮೊನಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂತ ಬಂದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಉಷ್ಣ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಸ್ನೆನೆ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತವೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಉಷ್ಣತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ತಲೆ ಕೂದಲ ಉದುವಿಕೆ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಪ್ರಮಾಣನ ಹೆಸಲಾರ್ದಂಗೇ ಯೋಗ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಮನೆ ಮಧ್ಯನ ಉಪಚಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕೈ ಉಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಗಾರ ಉಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಣ್ಣು ಉಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಉಷ್ಣತೆಗಾಗಿ ತಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ತಂಪು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಇದ್ದು ಬಾಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸತಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೊಸ್ತವಾಗಿದ್ದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನಿಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾಯಂದ್ರ ಋತುಚಕ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸಿರು ಬಾಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಗಂಧಿ ಬಾಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ದಿನೋಪಚಾರಿ ಉಪಹಾರ ತಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಾಳೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಸಿದಾಗ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಊಟದ ನಂತರ ನಾವು ಕಬ್ಬು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಏನಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಸಲೇ ಸ್ಲೇಪ್ ತಿಂದೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ವಿಟಾಮಿನ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿತ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನ ಸೇವನೆ ನಂತರ ಒಪ್ಪತ್ತಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಆ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ವಿಟಾಮಿನ್ಗಳು ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕುಂಬ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೌತೆಕಾಯಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು
ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಸಲದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗಿದೆ ಇದೇ ತೋರ ಬೆರಳನ್ನು ಈ ತರ ಮಡಚಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಡಚಿ ಕುಡಿದ್ರಿಂದ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ದೇಹದ ವಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥ್ಲೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇರಬಹುದು ವಾತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಧನೆ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆರಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕಾಶ ಮುದ್ರೆ ಈ ಮುದ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಚಾರ ಒತ್ತಡವಾಗಿರಬಹುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಂತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಮುದ್ರೆ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಂಗ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಡಿಸ್ತೀವಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ನಾವು ಕರಗಿಸಬಹುದು ದೇಹದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಊಟದ ನಂತರ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ತಾಸು ಅಂತರವಿರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಂತದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜಲಮುದ್ರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರದಾಗ ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜಲ ನೀತಿ ಜಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ಕಾನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಕಣ್ಣಿನ ಉರಿ ತಲೆನೋವು ಸತಿಗೆ ಈ ಜಲಮುದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಲಮುದ್ರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆಕಾಶ ಮುದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಶಲ್ಲ ಮುದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಬಹುದು ಎಲ್ಲರ ಮಾಡ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮುದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ವಾಯು ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಇದಾವೆ ಆಕಾಶ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ ಇದೆ ತಂಪು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಆರಾಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಲ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ತಲೆಲ್ಲರ ಮಾಡೋಣ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನಿಧಾನ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೇರ ಕೂತಾಗ ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತುಂಬಬೇಕು ಈ ತರ ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತುಂಬಿ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಸಿರು ತುಂಬಬೇಕು ಉಸಿರು ತುಂಬಿದಾಗೆ ಎದೆ ಭಾಗ ಮೇಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಂತರ ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತುಂಬಬೇಕು ನಿಧಾನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸದ ರೀತಿ ನಂತರ ಕಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮನದಲ್ಲಿ ದೇವ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಬಿಗಿತ ಇರಬಾರದು ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳ
mana bisa tinggi, mana bisa meraih. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟವಾದ ಮುದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾತದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಕಾಶ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಪೃಥ್ವಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಲ ಭಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಚಾರ ವಸ್ತು ಹೊರ ಹಾಕಿ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಉಸಿರನ್ನು ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಹೊರಜಾಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಕಪಾಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ 
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಉದ್ಧಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಧನೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿನ ಉಸಿರನ್ನು ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಹೊರಜಾಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಕಪಾಲ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗ್ತದೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇಹ ರಕ್ತದೊಳಗಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಧನ ಈ ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ದೇಹದೊಳಗಿನ ವಿಕಾರ ರೋಗ ರುಚಿನ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಕೃಪಾಶೀವಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋವು ನಿವಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಸದೃಢತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕಪಾಲ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಸುರನ್ನ ತುಂಬಿ ಈ ತರ ಕೈ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಅಷ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಡಗೈ ತಲೆ ಹಿಂದ ಬರಬೇಕು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತುಂಬಿ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತುಂಬಿ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತುಂಬಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬಲಗಿ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಚಿತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧನ್ಯರ ಹೋಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಡಗಡೆ ಹೊಸ ತುಂಬಿ ಬಲಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಬಲಗಡೆ ತುಂಬಿ ಎಡಗಡೆ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪತ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಡಗಡೆ ಹೊಸ ತುಂಬಬೇಕು ನಂತರ ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಲಗಡೆ ಹೊಸ ಬಿಡಬೇಕು ಬಲಗಡೆ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಬಲಗಡೆ ಹೊಸ ತುಂಬಬೇಕು ಎಡಗಡೆ ಹೊರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಎಡಗಡೆ ಹೊಸ ತುಂಬಿ ಬಲಗಡೆ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಬಲಗಡೆ ಹೊಸ ತುಂಬಿ ಎಡಗಡೆ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ದೇವ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ
அன்பிலேமா சொல்லலாம் ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸವನ್ನು ಎಡ ಒಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದ್ದವರು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಗುಂಡ್ರಿಗಳು ಹೃದಯದ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ನಾಡಗಳನ್ನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಜೀವನ ನಾವು ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಅನಂತರ ಮೂರು ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ ಅನಂತರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಕು ಪ್ರೆಸರೊಂದಿಗೆ ದೇವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿದ್ದ ಕಿವಿ ಆಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂರು ಬೆರಳಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೋರು ಬೆರಳಿಂದ ಹಣೆ ಭಾಗ ಉಸಿರು ತುಂಬ್ತಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ 
ಪತ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ವಾಯು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಆರು ಮುಂಜಾನೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು ಮೂವತ್ತುವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮದ್ದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ